ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஏழாம் வகுப்பு முதல் பருவத்துக்குரிய தமிழில் என்னென்ன இருக்குது எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஏழாம் வகுப்பு முதல் பருவம் இது புக்ல ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர்ல இருக்கே மேடம் இதை ஏன் நீங்க டீச் பண்றீங்க அப்படின்ட்டு யோசிக்க தேவையில்ல அதாவது இப்ப என்ன சொல்றேன் இப்ப சா புறநானூர்ல ஒரு பாடல் வரி இருக்குன்னா இல்லை திருக்குறளில் ஒரு பாடல் வரி இருக்குன்னா வாழ்த்துல ஒரு பாடல் வரி இருக்குன்னா அது எந்த புக்கில் இருக்கு எந்த டேர்மில் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு டெப்தாக படித்தா மட்டும்தான் டிஎன்பிஎஸ்சியில் இப்போ இருக்க ட்ரெண்டில் பாஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அதனால் இப்போ ஏழாம் வகுப்பு வாழ்த்து பகுதினா வாழ்த்து பகுதியோட ஆசிரியர் யார் ஏழாம் வகுப்பு வாழ்த்து பகுதினா இவர் தான் ஆசிரியர் அப்படின்னு அடித்து சொல்கிற அளவுக்கு படித்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஏழாம் வகுப்பு முதல் பருவத்தில் முதல் என்னென்ன இருக்குன்னு முதல் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏழாம் வகுப்பு முதல் பருவம் தமிழில் முதல் என்னென்ன இருக்குது அதாவது முதல் பருவம்னு எந்த சப்ஜெக்ட் எந்த ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் முதல் வாழ்த்து இருக்கும் அந்த வாழ்த்தில் ஏழாம் வகுப்பு வாழ்த்தில் யார் வராரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் முதல் வாழ்த்துன்னு சொல்லக்குள்ளவே தாயுமானவர் வருவார் திருவிக்கா வருவார் இது மாதிரியான ஆசிரியர் வருவாங்க இப்போ ஏழாம் வகுப்பு வாழ்த்துன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா திருவிக்கா வராரு திருவிக்கான்னு வந்தாவே மோஸ்ட்லி அவரோட பாட்டுலாம் போற்றி போற்றின்னு கடைசியாக முடிகிற மாதிரி தான் வரும் பண்ணினை இயற்கை வைத்த பண்பனை போற்றி போற்றி இது மாதிரி அவரோட வாழ்த்து பகுதியை போற்றி போற்றின்னு தான் வரும் போற்றி போற்றின்னு வந்தாவே திருவிக்கான்னு போற்றுங்க பராபர ஓகே பர தாயுமானவர் வரையில் நான் என்ன வரும் அப்படின்றது சொல்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வாழ்த்து பகுதி எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஏழாம் வகுப்பு வாழ்த்து பகுதி எடுத்துகிட்டா திருவிக்கா வராரா திருவிக்கா எந்த ஊரில் பிறந்தார் எந்த இடத்துல பிறந்தார் எந்த இயரில் பிறந்தார் திருவிக்காவுக்கு வந்து ப பர்த்தும் டெத்தும் வந்து ஒரே மாதிரி அதாவது நம்ம ஷார்ட்கட் வச்சு படிக்கிற மாதிரிலாம் வரும் நான் அது ஒவ்வொன்றா டெப்தாக படிக்கக்குள்ளே நான் சொல்கிறேன் அது எப்படி படிக்கணுன்றது தான் உங்களுக்கு நான் இப்போ சொல்லித்தரேன் தமிழ் தென்றல்னா யார் மேடை தமிழுக்கு இலக்கணம் வகுத்தவர் யார் இது மாதிரியான கொஸ்டின்லாம் கேட்கலாம் திருவிக்கா எழுதிய நூல்கள்லாம் ஒரு ஷார்ட்கட் போட்டோன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே திருவிக்காவோட நூல்கள் திருவிக்காவோட வாழ்க்கை வரலாறு எல்லாமே ஒரு ஷார்ட்கட்லேயே முடிஞ்சிருங்க அப்படி படிக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு திருக்குறள்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா திருக்குறளை வந்து நம்ம பொதுவாக படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை திருக்குறளோட திருவள் திருக்குறள் எழுதியவர் திருவள்ளுவர் அவரோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் படிச்சுக்கலாம் அடுத்து எத்தனை எல் எத்தனை குரல் எத்தனை அதிகாரங்களை கொண்டது அதாவது திருக்குறளை எத்தனை மொழியில் மொழிபெயர்த்திருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் படிக்கணும் ஓகே இதுக்குரிய குரலில் அதில் மனப்பாட குரல் இருந்தாலும் படிங்க மனப்பாடம் இல்லாத குரலாக இருந்தாலும் படித்து தான் ஆகணும் ஏன்னா பாடல் வரி கேட்குறாங்க இல்லை அருத்தம் கேட்குறாங்க ஓகே எப்படி வேணுமாலும் கேட்குற அளவுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு செம்மொழி தமிழ்னா என்ன செம்மொழி தமிழ்னா என்ன மேடம் அதில் தமிழ் தான் வருமா அம்மை அதில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது அம்மை அப்பன் என்ற சொல் வந்து எந்த நாட்டு சொல் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகே அம்மை அப்பன்னா நீங்கள் தமிழ்நாட்டு சொல் அப்படின்னு போட்டுறக்கூடாது அது வந்து நாஞ்சில் நாட்டு சொல் இது வந்து டெப்தாக படித்தா அவங்களுக்கு புரியும் அப்ப அடுத்து கால்டுவெல் வந்து தமிழை பற்றி ஒரு கூற்று சொல்லியிருப்பாரு அது படிக்கணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஊரும் பேரும் ஊரும் பேர்னா என்ன ஊரும் பேர்னா அவங்களுக்கு பொதுவாக யோசிக்க தெரியுதா ஊர் எப்படி வருது அந்த ஊருக்கு எப்படி பெயர் வந்தது அப்படின்ற மாதிரி ப படிக்கணும் நெக்ஸ்ட் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தலை பற்றி போட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் ஜஸ்ட் வாஷ் ஷூட்டாக போதும் அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஒன் மார்க் என்னன்னா மதுரை எப்படி மருவி வந்தது எந்த வேர்ட்லேருந்து எந்த வேர்ட்லேருந்து மதுரை வந்து வந்தது அதாவது கோயம்புத்தூர்னு இப்போ சொல்கிறோம் அந்த கோயம்புத்தூர் வந்து எந்த வேர்ட்லேருந்து மருவி வந்தது எந்த வார்த்தையிலேருந்து மருவி வந்தது அப்படின்றது ப படிக்கணும் ஓகேங்களா மதுரையிலேருந்து மரு மருதையாகி அப்புறம் மதுரையாச்சு அது வந்து படித்தாதான் உங்களுக்கு வந்து கிளியராக புரியும் இது மாதிரி மதுரை வந்து எந்த வேர்ட்லேருந்து வந்தது அப்படின்னு படிக்கணும் ஓகே சார்பெழுத்துக்களின் வகைகள் சார்பெழுத்துக்களின் வகைகள் சார்பெழுத்துன்னு பார்க்கக்குள்ள ஓகே செவன்த் ஃபஸ்ட் டேமில் தான் இருக்குன்னு ஓகே எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் வரணும் நெக்ஸ்ட் சார்பெழுத்துக்கள் சார்பெழுத்துக்கள்னு ஆரம்பிக்கக்குள்ளே எத்தனை வகைப்படும் பத்து வகைப்படும் அதில் என்னென்ன லிஸ்ட் பண்ணணும் ஓகே இப்படிலாம் படித்து வச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சிக்குள்ளே போக முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு புறநானூறுனா என்ன புறநானூறு அதாவது 
ஏழாம் வகுப்பு புறநானூறுன்னு எடுத்துக்கிட்டா மோசி கீரனார் வருவார் மோ மோசி கீரனார்னா அவர் வந்து எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் அதில் முக்கியமான அந்த வேர்டு வந்து மறந்துட போறீங்க எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் தென்பாண்டி நாட்டை சேர்ந்தவர் எந்த குடி சேர்ந்தவர் அந்த குடி பெயர்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அவர் அவர் வந்து யார் இந்த புறநானூரில் மூசி கிரனார் வராருல இவருக்கு யார் கௌரி வீசினாங்க அப்படின்லாம் படிக்கணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன் மார்க்கு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு முதுமொழி காஞ்சி முதுமொழி காஞ்சின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இது ஒரு முதுமையை குறிக்கிற நூல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முதுமொழி காஞ்சி எழுதுன ஆசிரியர் பெயர் என்ன இது எந்த துறையை சார்ந்தது ஓகேங்களா முதுமொழி காஞ்சியில் எத்தனை பொருளை பற்றி கூறுறாங்க எத்தனை அதிகாரம் இருக்குது பொதுவாக முதுமொழி காஞ்சினா பத்து பொருள் பத்து பத்து பத்தா மீன் பண்ணியே கூறுவாங்க ஓகேங்களா ஒவ்வொரு அதிகாரத்துக்கும் எத்தனை செயல் இருக்கு இதோட இன்னொரு பெயர் என்ன படித்தவங்களுக்கு தெரியும் அற உரை கோவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே முதுமொழி காஞ்சியில் வந்து அந்த பாடல் வரியெல்லாம் பொருத்துகையில் கேட்கலாம் ஓகேங்களா அந்த பாடல் வரி பொறுத்துக்கையில் கேட்கலாம் இல்லை ஒன் மார்க்கில் கூட கேட்கலாம் எப்படி வேணுமாலும் முதுமொழி காஞ்ச பொறுத்தளவு கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் மார்க் ஷேராக இருக்கு நெக்ஸ்ட் மகாவித்மான் மீனாட்சி சுந்தரனார் இவர் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவருங்க இவரும் கால்டு வெல்லும் ஒரே இயரில் பிறந்திருப்பாங்க அது வந்து நீங்கள் மீ நான் வந்து ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நான் சொல்கிறது தான் நான் இப்போ ஒவ்வொரு வீடியோவும் நான் எதுக்கு நான் போட்டுட்ருக்கேன்னா சும்மா நான் போடுறதில்ல அதாவது இங்கே இந்த புக்கில் அதாவது சிக்ஸ்த்தில் ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தேன்னா அது டுவெல்த்து வரைச்சும் இருக்கிறத கம்பைன் பண்ணி தான் நான் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் அதனால் இப்போ பாருங்கள் இப்போ மகாவித்மான் மீனாட்சி சுந்தரனாரோட பர்த்தும் கால்டுவெல்லோட பர்த்தும் சேம் சேம் இயர் தான் நான் நெக்ஸ்ட் மகாவித்மான மீனாட்சி சுந்தரனாரை பார்க்கக்குள்ள நான் அதை சொல்கிறேன் சேம் ப பர்த் தான் இருக்கும் அது மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் கம்பேர் பண்ணி படித்து அதுக்கு பக்கத்துலேயே எழுதி வச்சு படித்தா மட்டும்தான் டிஎன்பிஎஸ்சிக்குள்ளே போக முடியும் இப்போ நான் ஒவ்வொரு போடுற வீடியோவும் அதுக்கு பக்கத்துலேயே நீங்கள் எழுதி வச்சு படிங்க ஒரு தடவை பார்த்து புரியலைன்னா கூட இன்னொரு தடவை பார்த்து நீங்கள் எழுதி வச்சு படிச்சுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிறத வந்து கம்பேன் பண்ணி படித்தா மட்டும்தான் நம்ம ஒன் மார்க்கில் பாஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா இதுவா அதுவா நான் அதாவது ஓகே அப்போதைக்கு ஞாபகம் இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போதைக்கு எக்ஸாம் எழுதக்குள்ள இதுவா அதுவான்னு சூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகே மகாவித்மான் மீனாட்சி சுந்தரனாரோட அப்பா பேர் என்ன அம்மா பேர் என்ன அவர் எந்த ஊர்ந்த எந்த ஊரை சார்ந்தவர் எந்த சமய நூலில் ஆர்வம் கொண்டார் சைவ சமயமாக வைணவ சமயமாக அது மாதிரியான படிக்கணும் முக்கியமாக இவர் மகாவித்மான் மீனாட்சி சுந்தரனாரை பொறுத்தளவு முக்கியமாக நாலு பேருக்கு ஆசிரியராக இருந்திருப்பார் அவர் ஆசிரியர் அவர் யாருக்கு ஆசிரியராக இருந்தார் அந்த ஆசிரியர் அந்த ஆசிரியராக இருந்தார் பார்த்தீங்களா அந்த ஆசிரியராக இருந்த அந்த ஸ்டூடெண்ட்டில் ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அதை படிக்கணும் அந்த அந்த ஒருத்தரை பற்றி படிக்கணும் அவர் யாருன்னு கேட்குறீங்களா ஊவேசா தாங்க வேறு யாரும் கிடையாது இது மாதிரியாக இது மாதிரியான இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்லாம் படிக்கணும் அப்புறம் இவர் வந்து ரொம்ப நோய்வாய்ப்பட்டு முடியாமல் இருந்திருப்பார் அப்போ நோய்க்கு மருந்து இலக்கியமேனு கூறியவரே இவர் தான் இது மாதிரியான இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இது மாதிரி படிக்கணும் அடுத்து கோவூர் கிளாரை பற்றி சொல்ல போனோம்னா கோவூர் கிளார் இந்த பாடத்தை பற்றி சொல்ல போனோம்னா இதில் தான் நலங்கில்லி நெடுங்கில்லிலாம் வருவாங்க இந்த நலங்கில்லி ந நெடுங்கில்லி வந்து எந்த நகர தலைநகராக கொண்டு இருந்தாங்க அடுத்து கோவூர் கிளார் எந்த மரபில் இவர் இருக்கார் பார்த்திங்களா இவர் எந்த மரபில் பிறந்தவர் இந்த பாடத்திலே ரொம்ப முக்கியமான கோவூர் கிளார் தான் எல்லாத்துக்கும் சமாதானப்படுத்தி வைப்பார் இவர் வந்து எந்த மரபில் பிறந்தவங்க அது ஓகே நெக்ஸ்ட் இது இந்த இந்த லெசன் வந்து ஒரு கதை மாதிரி இருக்கும் இதை படித்து வச்சுக்கிட்டா போதும் ஓகே நெக்ஸ்ட் உயிர்மை ஆயுதம்னா என்ன உயிர்மையை பற்றி படிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஆயுதத்தை பற்றியும் படிக்கணும் ஆயுதம் வந்து உயிர்மை எத்தனை வகைப்படும் அது மாதிரி படித்து வச்சுக்கணும் ஆயுத எழுத்தோட வேறு பெயர் என்ன நிறைய பேர் இருக்கும் இந்த வேறு பெயர்லாம் படித்து வச்சுக்கணும் ஒரு மூணு பேர் இருக்கும் அந்த மூணு பேரை படித்து வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஆயுதம் வந்து எழுத்தில் முதல்ல வருமா இல்லை இடையில் வருமா இல்லை இறுதியில் வருமா அது மாதிரி படித்து வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் தனிப்பாடல் திரட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா தனிப்பாடல் தனிப்பாடல் திரட்டுன்னு எடுத்தனா இதில் இரட்டுற மொழிதல் வரும் இரட்டுற மொழிதலை பொதுவாக எழுதினவரே காலமேக புலவர் இதில் அவர் வந்து எந்த ஊரில் பிறந்தார் அவரோட இயற்பெயர் என்ன அந்த கால இவர் வந்து இரு பொருள் பட கூறுவாரா அதனால் இவரோட ஊர் இவர் பிறந்த ஊர் கூட ரெண்டு ஊராக தான் அதில் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து நல்லா நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா புரியும் நெக்ஸ்ட்டு காலமேக புலவர் என்ற பெயர் வந்து எதனால் வந்தது ஆ இவரை வந்து ஆசுகவின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஆசுகவி காலமேக
இப்ப காலமேக புலவர்னா ஆசுகவி அப்ப ஆதிகவின்னு நம்ம கண்டிப்பா ஒரு புக்ல வந்து சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த்ல இருந்து வருது அப்ப அந்த ஆதிகவிங்கிறது யாரு அப்படின்னு பக்கத்திலேயே எழுதி வச்சு படிச்சா மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஷுவரா உள்ள போக முடியும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இவர் வந்து எந்த சமயத்துல இருந்து எந்த சமயத்துக்கு மாறினாரு யார் மூலியமா மாறினாரு இவர் வந்து இந்த காலமேக புலவர் வந்து வைணவ சமயத்துல இருந்து சைவ சமயத்துக்கு மாறியிருப்பாரு யா இதெல்லாம் படிச்சு வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஒன் மார்க் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த தனிப்பாடல் திரட்டிலே இன்னொரு டாபிக் வருது கல்விக்கு எல்லை இல்லை கல்விக்கு வந்து எல்லை இல்லை எப்ப வேணுமாலும் நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கலாம் இதுதான் இதோ இதோட அர்த்தம் ஓகே கல்விக்கு எல்லை இல்லைனா அந்த செயல் எழுதுனவங்க யாருனா ஔவையார் ஔவையார் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலக அளவு என்று கூறியிருப்பாங்க ஓகே இந்த பாடலை யாருடைய வேண்டுகோளுக்கினங்க யார் தமிழகம் முழுவதும் சென்று தொகுத்தார் அப்படின்னு கேட்கலாம் சந்திரசேகர கவிராய பண்டிதர்னு கூறுவாங்க இவங்க வேண் வேண்டுகோளுக்கினங்க தான் சந்திரசேகர கவிராய பண்டிதர் தமிழகம் முழுவதும் சென்று தே தேடி தொகுத்தார் இப்படிலாம் வரும் இது வந்து இந்த லெசன் படித்தா புரியும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ராமானுஜத்தை பற்றி பார்க்க போனால் ரொம்ப முக்கியமானவருங்க இது ராமானுஜோனாவே மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு ஞாபகம் வர்றது வந்து கணிதம் சம்மதமாக தான் புரியும் கணிதம் அப்படின்ட்டு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஓகே அவர் எந்த ஊரில் பிறந்தார் எங்கே வளர்ந்தார் தாத்தா என்ன வேலை பார்த்தாங்க தாத்தா ஊரில் தான் இவர் மோஸ்ட்லி படிச்சிருப்பார் இவர் பிறந்த ஆண்டு என்ன ராமானுஜத்தை பற்றி இந்திரா காந்தி அம்மா இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க ரொம்ப பெருமையாக கூறியிருப்பாங்க இவர் வந்து ட்ரினிட்டி கல்லூரியோட வாழ்க்கை வரலாறு அடுத்து கேம்பிரிட்ஜ் கல்லூரியோட வாழ்க்கை வரலாறு இதெல்லாம் படித்து வச்சுக்கணும் அடுத்து பெல் கூறிய கூற்று பெல் வந்து ராமானுஜத்தை பற்றி சூப்பராக கூறியிருப்பார் ஒரு கூற்று பெல் கூறிய கூற்று என்ன இவர் இவருக்கு வந்து எந்த வருஷத்தில் அஞ்சல் தலையை வெளியிட்டாங்க யாரும் யாரும் இணைந்து மார்பளவு வெண்கல சிலைய அதாவது ராமானுஜத்தோட மார்பளவு வெண்கல சிலையை வந்து இந்தியாவிற்கு கொண்டு வந்து வழங்கினாங்க ரெண்டு பேர் இருக்கும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மார்பளவு வெண்கல சிலையை வந்து இந் தமிழகத்துக்கு அதாவது இந்தியாவிற்கு கொண்டு வந்து வழங்கியிருப்பாங்க ஓகேங்களா இது மாதிரியான அதாவது ராமானுஜத்தை பற்றி பேசணும்னா பேசிகிட்டே இருக்கலாம் அதனால் அது நான் ஒரு தனி ஒரு டாப்பிக்காக நான் போடுறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சொற்கள்னா என்ன சொற்கள் நான்கு வகைப்படுங்க அந்த நாலு வகையான சொற்கள் என்ன பெயர் வினை அதாவது சொற்கள்னா நாலு வகைப்படும் நாலு வகைனா என்ன பெயர் வினை இடை உரி அப்படி உரி சொற்கள் அது மாதிரி உடனே டக்குன்னு ஞாபகம் வரணும் இது மாதிரி ஞாபகம் வந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் நல்லா உள்ளே போக முடியும் அது மாதிரி நல்லா டெப்த்தாக படிக்கணும் எதா இருந்தாலும் அடுத்து நான் திருப்பி திருப்பி நான் சொல்கிறது என்னென்னா ஒரு நியூஸ் வருதுன்னா அந்த நியூஸ்க்கு பக்கத்தில் இன்னொரு நியூஸ் வந்து கம்பேர் பண்ணி வர மாதிரி வரும் அதை வந்து நீங்கள் பக்கத்துலேயே எழுதி வச்சு படிங்க படிங்கன்னு சொல்கிறது தான் என்னோடய முக்கியமான பாயிண்ட்ஸு ஓகேங்களா இதே மாதிரி ஒவ்வொரு டேர்ம் வைஸ் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒவ்வொரு டேர்ம் வைஸ்லேயும் அதில் முக்கியமான டாபிக் எடுத்து நான் போடுறேன் ஷார்ட்கட்டோடு போடுறேன் பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த சிலபஸ்லேருந்தே உங்களுக்கு ஒரு வந்து ஓரளவு எப்படி படிக்கலாம் எப்படி சூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஓரளவு எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே தேங்க்யூ